বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দৈত্যাকার রান্নার হাড়ি কোথায় কাদের কাছে আছে আপনি কি তা জানেন কিভাবে দশ হাজার মানুষের ভরপেট খাবারের রান্না একবারে অনায়াসে এই পাতিল দিয়ে তৈরি করা সম্ভব এই পাতিলের খাবার রান্নার হাতা কতই বা বড় আর কেনই বাই বিপুল পরিমাণে খাবার রান্নার পর আস্ত মানুষ মুই দিয়ে হাঁড়িতে নেমে খাবার তুলে আনছেন আর চার পাঁচটা আস্ত গরু এই পাতিলের সাইজের কাছে কেন কিছুই নয় ঘুরে ফিরে খাই দেয় আজকের এপিসোডে আমরা আপনাদের দেখাবো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাতিলে একবারে দুই হাজার মানুষের ইফতারের জন্য আস্ত গরুদের তেহারি রান্না করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া এবং তার রেসিপি প্রায় সাড়ে সাত ফুট উচ্চতা এবং সাড়ে এগারো ফুট ব্যাসের বৃত্তাকার পাতিল দিয়ে এক টাকার আহার ও বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের জনগণের অনুদানে কিভাবে সাধারণ দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে ইফতার করাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যে কোনো বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে তা আমরা আজকের ভিডিওতে দেখাবো তো চলুন দেখতে থাকি ঘুরি ফিরি খাই দের আজকের এপিসোডে দেশের সবচেয়ে বড় পাতিল বা হাড়িতে সুস্বাদু গরুর তেহারি রান্না এই চ্যানেলের নতুন ভিডিও পেতে প্রেস দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড হিট দ্য বেল আইকন এক টাকায় আহার কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দেশের সবচেয়ে বড় হাড়িতে প্রথমবারের মতো ইফতার রান্না করা দেখতে আমরা চলে যাই ঢাকা থেকে কুড়িগ্রামের উদ্দেশ্যে ভারতে রাজমি শরীফের বড় পাতিল বা ডেগের আদলে প্রায় বিশ বছর আগে তৈরি এই পাতিল এতদিন লোকচক্ষুর প্রায় অন্তরালেই ছিল বলা চলে কিভাবে এই পাতিল এক টাকায় আহার কর্তৃপক্ষের কাছে সাধারণ মানুষের রান্নার জন্য এলো তার গল্প আমরা একটু পরেই শুনব তার আগে চলুন দেখে আসি এই পাতিলে তেহারি রান্না করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া দৈত্যাকার পাতিল তাই বড় বড় সব আয়োজন প্রথম দেখায় অনেকেই ঘাবড়ে যেতে পারে আমিও কিন্তু প্রথমে একে দেখে একটু ভরকে যাই সকাল সকাল কুড়িগ্রামে পৌঁছে দেখি এক টাকায় আহারের স্বেচ্ছাসেবীরা পাতিল এবং আনুষাঙ্গিক নানান জিনিসপত্র ধুয়ে মুছে রেডি করতে ব্যস্ত আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে আর বিদ্যানন্দের কুড়িগ্রামের এই মাঠের মধ্যে আমার ঠিক পেছনে এই বিদ্যানন্দের মেগা কিচেনের যে মেগা হাড়িটা আমাদের জানা মতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হাড়ি সেটাকে প্রিপেয়ার করা হচ্ছে আমরা ইনশাল্লাহ একটু পরেই রান্না বান্নার যে মূল কাজটা সেটা শুরু করব ইনশাল্লাহ সবাই বিভিন্ন রকম প্রস্তুতি নিচ্ছেন গোস্ত ধোয়া থেকে শুরু করে মশলা বাটা সহ সমস্ত ধরনের কার্যক্রম কিন্তু এখন চলছে আলহামদুলিল্লাহ এক টাকার আহারের মেগা কিচেনের মেগা হাড়ি সাইজটা আসলে কত বড় সেটা একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে নিয়ে আসি আমরা এখন যে জায়গাটার মধ্যে অবস্থান করছি সেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি রান্নাঘরের মূল রান্নাঘরের যে আঙিনা সেটা কিন্তু শুরু হয় চলুন দেখে আসি এই বরাবর এটা হচ্ছে মূল হাড়িটা তার সাথে হচ্ছে এখানে সিঁড়ি এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে আলটিমেটলি রান্না করার যে কার্যক্রম এটা কিন্তু করতে হবে তো আপনাদেরকে উঠে দেখাই দেখাচ্ছি যে এখানে সিঁড়ি আছে এক দুই তিন চার চার ধাপ সিঁড়ি এটা অ্যাবাউট সাড়ে চার ফিটের মতো উচ্চতা হবে সিঁড়ি দিয়ে আমি উপরে উঠে গেলাম উপরে উঠে যাওয়ার পরে এই যে বিশাল হাড়ি বিশাল মানে বিশাল মানে এখানে একটা সুইমিং পুলের সাইজ বলা যায় এই সুইমিং পুলের সাইজের এই হাড়ির মধ্যে রান্না বান্না করার প্রিপারেশন হচ্ছে আর এই অংশটা কিন্তু এটা ঢাকনা এই ঢাকনাটাকে উঠানো হবে এই যেখানে কপি কল চেইন আছে এই কপি কল চেইনের মাধ্যমে এই ঢাকনাটাকে লিফট করা হবে লিফট করার পরে আলটিমেটলি এখানে রান্না বান্নার যে কাজটুকু সেটা করা হবে বিশাল যে হাতা যেটা দিয়ে হচ্ছে নাড়া হবে সেটা রেডি করা হচ্ছে আর এটা এতই বড় যে এটা আসলে শুধু হাত দিয়ে নেড়ে আসলে কুলানো সম্ভব না তো এটার সাথে আলটিমেটলি দড়ি বাঁধা হচ্ছে বিশাল এটা ভাই এটার উচ্চতা কতটুকু ভাই আচ্ছা এগারো ফুট উঁচু একটা হাতুল দিয়ে রান্না করা হবে মেগা কিচেনের বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হাঁড়ির মধ্যে ইনশাল্লাহ আমরা 
আচ্ছা বিশাল বিশাল এই বিশাল হাড়িতে তাপ দেওয়ার জন্য রয়েছে গ্যাস সিলিন্ডার ও বার্নার তিনটা বিশাল বার্নার তিনটা বিশাল সিলিন্ডার দিয়ে চালানো হয় এখন চলুন আমরা রান্নার পূর্ব প্রস্তুতি দেখে আসি আজকে এই হাড়িতে এক টাকায় আহার কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রথম বারের মতো ইফতার রান্না হচ্ছে বলে এই হাড়ির পূর্ণ ক্ষমতার পাঁচ ভাগের এক ভাগ মানে দুই হাজার মানুষের জন্য ইফতার একত্রে রান্না করা হবে মধ্যম সাইজের আস্ত একটা গরু ইফতারে তেহারির জন্য কেটে কুটে রেডি করা হলো প্রায় একশো একুশ কেজি গোষ্ঠের তেহারি আজ রান্না করা হবে একদিকে এক পাশে পেঁয়াজ কেটে রেডি করা হচ্ছে আদা রসুন বাটার কাজ চলছে এক টাকায় আহারের ভলেন্টিয়াররা সবার মতো ব্যস্ত তাদের উপর ন্যস্ত নানান কাজ করতে আচ্ছা এদিকে আদা রসুন বাটা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আদা রসুন বাটা প্রায় রেডি হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে রসুন বাটা দেন এই যে অংশটুকু আমরা দেখছি এটা হচ্ছে আদা বাটা তার সাথে এটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি এটা হচ্ছে বাদাম এবং হচ্ছে কিশমিশ সুন্দর তার সাথে এদিকে হচ্ছে গুঁড়া দুধ বেশ অনেকটুকু পরিমাণে গুঁড়া দুধ ইউজ করা হয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণে আলহামদুলিল্লাহ যে গরম মশলা এটার মধ্যে দারচিনি এলাচি লবঙ্গ সব কিছুই আছে এবং এই যে এটা একটা বড় টাইপের হচ্ছে এলাচ কালো এলাচ অনেকে বলে সেটাও আছে এখানে এদিকে হচ্ছে গিয়ে জিরার গুঁড়া ছিল এখনও আছে যথেষ্ট পরিমাণে যদি আমরা দেখি জিরার গুঁড়া তার সাথে লবণ তেজপাতা পেঁয়াজ একটু পরেই শুরু হবে গরুর তেহারি রান্নার মূল প্রক্রিয়া রান্নার শুরুতে চুলায় আগুন জ্বালানো চাই তাই এক ভলেন্টিয়ার ভাই একটা মশাল রেডি করলেন চুলায় আগুন দিতে আগুন দেবার সময় আমার বুকটা একটু দূর দূর করছিল গ্যাস প্রথমে বেশি ছাড়া হলে আগুনের হলকা এসে আমাদের মুখে লাগতে পারে তাই সবার সতর্ক অবস্থা আর আমার দেখা সর্বোচ্চ সেফটি নিশ্চিত করে এখানে ভলেন্টিয়াররা তাদের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছেন সৈকত ভাই মন্ডল ভাই প্রিপারেশন নিচ্ছে যে একটু পরে ইনশাল্লাহ রান্না শুরু হয়ে যাবে এখন এর মধ্যে ওনারা ওনাদের টিম মেম্বারদেরকে একত্র করছেন ভেরি গুড আচ্ছা এদিকে ট্রেন পুলিশ সিস্টেমের মাধ্যমে পুরো ঢাকনাটা হচ্ছে উঠে শুরু করলো বিশাল চুলায় দেওয়া হলো একের পর এক বোতল থেকে সয়াবিন তেল আসলে পাতিলের সাইজ অত্যাধিক বড় হওয়ায় বত্রিশ লিটার তেল হাড়ি সাইজের কাছে কিছুই মনে হচ্ছিল না আর মাঝে মাঝে উত্তপ্ত হাড়ি থেকে উঠে আসছিল গরম তেলের হালকা এখন হাড়িতে গরম তেলের সাথে দেয়া হলো ছিলে নেওয়া পেঁয়াজ আসলে পাতিলে এত তাপ হয় যে পেঁয়াজ কুচি করে কাটার কোনো প্রয়োজনই হয় না ছিলে এক ফালি করে কেটে দিলেই সব পেঁয়াজ গলে একাকার হয়ে যায় এই পাতিলের তাপে এরপর কাঁচামরিচ দিয়ে মিনিট পাঁচেক সমস্ত মিশ্রণ একত্রে ভুনে যাওয়া হলো এখন পাতিলে দেওয়া হলো গরুর গোস্ত গামলা গামলা ভরে গরুর গোস্ত ভুনা করার জন্য পাতিলে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু পাতিলের সাইজ এত বড় যে শত শত কেজি গোস্ত এখানে ঢালা হলে কিছুই মনে হবে না বিশাল লম্বা হাতা দিয়ে ভলেন্টিয়ার ভাইরা গোস্ত ভুনে চলছেন পেস্ট 
পেছনে আমাদের দুইজন ভলান্টিয়ার ভাই তারা হচ্ছে রান্না করে চলছে আর গোস্ত মশলার সাথে মিশিয়ে চলছেন এটা একটা খুবই টাফ জব আমার হিসেবে ইটস এ ভেরি ডিফিকাল্ট জব এত গরম আর তার সাথে বড় বিষয় হচ্ছে যে এত পরিমাণে গোস্ত এত পরিমাণে জিনিস যখন নাড়াচাড়া করা হয় প্রচন্ড রকম শক্তি লাগে আসলে খুব চ্যালেঞ্জিং কন্ডিশন এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হাড়িতে এক এক করে দেয়া হবে লবণ এবং বেশ কিছু মশলা এর মাঝে এর সাথে মেশানো হলো বাদাম কিশমিশ ধনিয়ার গুঁড়া আরও আট লিটার তেল দুধ গরম মশলা এবং আদা রসুন বাটা সব মশলা একত্রে মিশে বেশ কিছুটা পানি মিলে একে আবার ভুনে যাওয়া হলো আচ্ছা সময়ের সাথে একটা ব্যাটেল চলতেছে এখন এটার সাথে দেওয়া লাগবে পানি বালতি বালতি পানি আসতেছে আচ্ছা এখন আমাদের যে ঢাকনাটা আছে ঢাকনাটা নামায় দেওয়া হবে আমরা ঢাকনা নামানোর জন্য ওয়েট করতেছি বিশাল ঢাকনা আর এদিকে সাথে জাল ওষু বাড়ায় দেওয়া হচ্ছে জাল मसलाफाय সাত মিনিট পর ঢাকনা তুলে শুরু হয়ে গেল আরেক যুদ্ধ পাতিলের তলায় অনেক উত্তাপ এর মাঝে যেন কিছু গোস্ত গলে বা পুড়ে না যায় সেটা নিশ্চিত করতে সমসত্বভাবে খুব দ্রুত পাতিলের সব উপাদান নেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করে গেলেন ভলেন্টিয়ার ভাইয়েরা এবং গরমও প্রচন্ড প্রচন্ড বাতাস তবে বাতাসটা রহমতেরই কাজ করতেছে সত্যি কথা যেটা এই বাতাস না থাকলে আসলে এখানে টিকে থাকাটা মুশকিল হয়ে যায় এরপর আবার ঢাকনা দিয়ে দশ মিনিটের অপেক্ষা আচ্ছা এখন যে বিষয়টা হলো যে আবার ঢাকনাটা ঢেকে দেওয়া হলো এখন এটার মধ্যে বিশাল একটা তাপ হবে বিশাল একটা ধোয়া হবে তো আমরা প্রিপেয়ার হচ্ছি একটু পরে যখন এটা আবার খোলা হবে তখন একেবারে হচ্ছে ধোয়ার একটা হলকা এসে সবাইকে হচ্ছে গিয়ে ধাক্কা দিবে এবং সেটা খুব মানে জলীয় বাষ্পের একটা বিশাল ধাক্কা মানে কখনো আমরা এরকম ধাক্কা খাই নাই যে জলীয় বাষ্প ধোঁয়া তার সাথে হচ্ছে তেল মশলার ধাক্কা আমরা হিসাব করি কর্মপরিধি আসলে কতটা কর্মপরিধি এখানে এখন চলছে আমি বলবো এখানে একটা কর্মযজ্ঞ চলছে একটা কর্মযজ্ঞ চলছে সবার শব্দ গ্যাওয়াজ সবাই কথা বলতেছে 
সবকিছু মানে এটি এটা একটা সৌন্দর্য যে এখানে একজন আমাদের সিনিয়র বাবুটি আছেন যিনি আমাদেরকে সবকিছু দেখিয়ে দিচ্ছেন এবং সেই অনুযায়ী হচ্ছে কি আমাদের যারা ভলেন্টিয়াররা আছেন একটা কারা হারের তারা হচ্ছে কি কিন্তু কাজটা করে যাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অসাধারণ তেহারির গোস্ত প্রায় রান্না হয়ে এসেছে এদিকে চলুন তেহারির চাল এবং ডিমের প্রস্তুতি আমরা দেখে আসি একশো একুশ কেজি গরুর গোস্তের সাথে একশো ষাট কেজি চাল ব্যবহার করা আজকের এই রান্নায় হবে সাধারণত সুগন্ধি চালে তেহারি রান্না করা হলেও আজকে প্রথমবারের মতো এত বড় হাড়িতে তেহারি রান্না করার কারণে মিনিক্যাট টালের তেহারি রান্না করা হবে পাতিলের তাপ অনেক বেশি হলে কিছু বোঝার আগেই সুগন্ধি চাল গলে যেতে পারে বলে প্রথমবারের মতো তেহারি রান্নায় আজ মিনিক্যাট চালের ট্রায়াল দেওয়া হচ্ছে সঠিকভাবে তেল মশলা ব্যবহার করলে যে মিনিক্যাট চালেও কত ভালো তেহারি রান্না করা সম্ভব তা না খেলে আসলে বোঝানো সম্ভব না চাল ধুয়ে পরিষ্কার একদিকে হচ্ছে আরেক দিকে আরেকটা টিম দুই হাজার একশো পিস ডিমকে সিদ্ধ করে ভেজে নিতে ব্যস্ত নানান ছোট ছোট টিমে ভাগ হয়ে ভলেন্টিয়াররা সময়ের সাথে দ্রুত যে যার কাজ করে যাচ্ছেন তীব্র গতিতে আচ্ছা আপনারাই বলুন তো কোন ধরনের চালে তেহারি সবচেয়ে ভালো হয় উত্তরটা কমেন্ট বক্সে লিখে আমাদের কিন্তু জানাতে পারেন এখন বাজে সকাল দশটা বেজে বিশ মিনিট তো ওই পিছে হচ্ছে গিয়ে যে মূল যে মেগা কিচেন সেখানে রান্না বান্না হচ্ছে আমার ঠিক সামনে এখানে এখন চাল ধোয়া হচ্ছে ভলেন্টিয়ার বিভিন্ন রকম কাজের প্রিপারেশান নিচ্ছেন তো সব কিছু মিলে একটা খুব আনন্দময় পরিবেশ যে আজকে ইনশাল্লাহ যে আমাদের এই যে কুড়ি গ্রামের মানুষদের মাঝে আমরা ইফতার বিতরণ করব এবং তারা ভরপেট একটা ইফতার খেতে পারবেন এটা নিয়ে আসলে আলহামদুলিল্লাহ সবার মনেই একটা আনন্দ বিরাজ করছে কুড়িগ্রাম অঞ্চলটার কথা যদি আমরা বলি তাহলে এই অঞ্চলের মানুষজন আসলে বন্যা পীড়িত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের অন্যান্য সব জেলা থেকে এইখানে দারিদ্রতার হার অনেকটাই বেশি যার কারণে আসলে এই অঞ্চলের মানুষের জন্য এই জাতীয় কার্যক্রমগুলো আসলে গ্রহণ করা খুব প্রয়োজন আমাদের গোলদার কাকা উনি হচ্ছে গিয়ে বুঝতেছেন যে কি অবস্থা না অবস্থা ভলেন্টিয়ারদেরকে আসলে উনি গাইড করতেছেন যে আসলে কতটুকু নাটতে হবে কি করতে হবে না করতে হবে আসলে যে ওস্তাদের মায়ের শেষ সাথে সেটা হচ্ছে বিষয় আবার ওই দিকে সৈকত ভাই বেশ ভালোই কষ্ট করতেছেন কেননা মূল নারায়ণের কাজটা কিন্তু তিনি করে যাচ্ছেন তার নেতৃত্বেই কিন্তু মূল নারায়ণের কাজটা হচ্ছে এখন আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ গোস্তটা মোটামুটি হচ্ছে রেডি হয়ে গেছে যতটুকু বোঝা যাচ্ছে তা আমরা সবাই মিলে দেখতেছি কি অবস্থা না অবস্থা এরপর এখানে যে সেফটি সার্কেলটা আছে সেই সার্কেলটা দিয়ে এখানে নেমে এরপর হচ্ছে গোস্তকে টেনে টেনে আনা হবে ইনশাল্লাহ এই যে বৃত্তাকার লোহার একটা স্ট্রাকচার দেখলেন এখানে নেমে শতভাগ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করে গোস্ত তুলে আনা হবে আজমির শরীফে সরাসরি পা নিয়ে পাতিলে মানুষ নেমে যায় এবং কাঠের মই সরাসরি খাবারের স্পর্শ পায় তাই পরিচ্ছন্নতা নিয়ে অনেকের অনেক প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায় তবে এক টাকার আহার কর্তৃপক্ষ শতভাগ পরিচ্ছন্নতা মেনটেনে ট্রাই করেন যা আসলে প্রশংসা পাবার যোগ্য তেহারির জন্য যে গোস্ত রেডি করা হলো সেটা মোটামুটি রেডি হয়ে গিয়েছে এখন এই গোস্তটাকে তুলে এরপর চালকে সিদ্ধ করে দুটো একত্রে মিলিয়ে মূল তেহারি রান্না করা হবে তা এখন ওই যে সামনে আমাদের ভলেন্টিয়ার ভাইরা রেডি হচ্ছেন তারা একটু পরেই এই হাড়ির মধ্যে নেমে যাবেন সবার মধ্যে একটা টান টান উত্তেজনা প্রথম প্রথমবারের মতো খাবার রান্না করে এই হাড়ি থেকে বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন উপরে তুলছে এই সাইজেরই পাতিল আছে কিন্তু আজমি শরীফ থেকে শতগুণ সেফটি মেনটেন করে এবং হাইজিন মেনটেন করে এখানে কাজগুলো করা হচ্ছে যেন কোনোভাবেই পায়ের সংস্পর্শ যেন না লাগে চার জন্য হচ্ছে একটা ফ্রেম আমরা এখানে নিচে দিয়ে দিয়েছি আমি 
আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে অনেক শুক্রিয়া এত বড় একটা পাতিলের সাথে এত বড় একটা পাতিলের সাথে আমরা আজকে কাজ করতে পারছি মানুষের জন্য কাজ করতে পারছি এটা আমাদের জন্য আসলে একটা অনেক বড় আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রান্না করা গোস্ত হাঁড়ি থেকে তুলে এখন তেহারির চাল রান্না করার প্রস্তুতি চলছে আবার বেশ কিছুটা তেল পাতিলে দেওয়া হলো এর সাথে একে একে পেঁয়াজ আদা বাটা রসুন বাটা সহ অন্যান্য মশলা দিয়ে দেওয়া হলো এখন যাচ্ছে হচ্ছে কিশমিশ এবং হচ্ছে বাদাম এখন যাচ্ছে হচ্ছে লবণ পানি আসলো এখন এটাকে হচ্ছে দেওয়া হবে ও দুধ দেওয়া হচ্ছে দুধ দুধ বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আল্লাহ একবার আচ্ছা অনেক পানি অনেক পানি হচ্ছে এখানে চলে আসছে বিশাল পাতিল আর এটা এখন একটা সুইমিং পুলের মতো মনে হচ্ছে আমাদের কাছে পুরো একটা সুইমিং পুল বিশাল সৈকত ভাই এখন কি দিচ্ছেন এটা জিরা আচ্ছা জিরা যাচ্ছে আবার আমাদের যে সুইমিং পুল সুইমিং পুলের মধ্যে আমরা জিরা দিয়ে দিচ্ছি মশলা এক দফা ভুবনা হবার পর আবার একে ঢেকে দেওয়া হলো এর মাঝে বিদ্যানন্দের হেড অফ কমিউনিকেশন আমার মিতা সালমান ভাই কপি কল দিয়ে ঢাকনা নামিয়ে দিলেন আসলে এখানে কারো অলস বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই কোনো না কোনো কাজে তাকে লাগিয়ে দেওয়া হবেই হবে সৈকত ভাই এর আগে আপনি কি পরিমাণ সর্বোচ্চ রান্না করছিলেন তারপরে যদি খুব একটা চিন্তা ছিল যে হয়ে যাবে আসি আমরা ভলেন্টিয়ার আছি সবাই আসি আমার কাছে হাতল আছে আগুন আছে চুলা ঠিক আছে রান্না হবে চলে গেছে এরপরে আমি তার ফোন দিই কাকা একটু আসেন আমার সাথে কথা বলেন কি একটু কথা বলেন কি করবো উনি আসবো 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 পরে সন্ধ্যার সময় আসলো আসে আমি বললাম দেখেন আমি রান্না করব আপনি আমাকে মাল মশলা যে আছে এগুলো একটু বুঝাই দিবেন না জোগাড় যন্ত্র করে দিবেন আগাই দিবেন যে একটু ওই যে পেঁয়াজ বলে আমি তো যেহেতু আমার ভলেন্টিয়ার এখানে খুব বেশি ছিল না তো কাটাকাটি করতে হবে গরুর প্রসেসিং করতে হবে তারপর রান্নার সময় মাল মশলা ইয়া করতে হবে উনি বলবে হ্যাঁ এটা পারবো সমস্যা নাই আর তুমি আমার একটা ওনার ব্যাপারটা হলো কি উনি অভিজ্ঞ মানুষ দীর্ঘদিন রান্না করেছেন কিন্তু বড় স্কেলে ওনাদের সর্বোচ্চ হলো এক পাতিলে পঁচিশ কেজি এক পাতিলে পঁচিশ কেজি আর এখানে যেখানে আমার মিনিমাম প্রথম দিনে দিচ্ছি আমি আড়াইশো কেজির বেশি এটা ওনার কাছে ভয় ছিল যে দশ গুণ বড় কীভাবে দিব তো পরে বলতে ছিল বাবা তুমি একদিন রান্না করে আমার দেখাই দাও পর থেকে আমি পারবো এটার কারণ হয়তো ভয় ছিল যে প্রথম দিন রান্না করতে গিয়ে যদি খাওয়ার টেস্ট না হয় হ্যাঁ না হয় আমরা বিশ্বাস করি খাবারের সাথে আছে ইনশাল্লাহ আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এটার 
একটা ওভেনের মতো কাজ করতেছে আমার কাছে মনে হইছে এটার যে হিট এর ভিতরে যে আপনি ঢাকনাটা যখন উপরে তুলি তখন আপনি খেয়াল করছেন যে কি পরিমাণ কি পরিমাণ জলীয় বাষ্প আসছে বা কি পরিমাণ হিট আসছে এবং জাস্ট 5 মিনিটের মধ্যে মোটামুটি পানি শুকায় ফেলে আমার আচ্ছা চাল ধুইয়ে অলরেডি রেডি করে ফেলা হয়েছে তো একটু পরে ইনশাআল্লাহ এটা হচ্ছে যে তেহারির জন্য ইউজ করা হবে আর কি এটাতে আমি এখন আজকে প্রথম দিন রান্না করতেছি আমি এর জন্য মিনিকেট চাল যেটা ওইটা ইউজ করতেছি কেমন হয় তারপর ডিপেন্ড করে পরবর্তীতে আমরা ওইটা ইউজ করব নেক্সট আমরা আসলে কিসে যাব আর কি বাট ইনশাআল্লাহ ভালো হবে কারণ অনেক পরিমাণে তেল মশলা সবকিছু ইউজ করা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ রক্ত চলে আসে হ্যাঁ উঠে উঠে আসে উঠে আসে উঠে আসে প্রথম চাল চলে গেল পুরা লেন্স ঘোরা হয়ে যাচ্ছে আমাদের বারবার আচ্ছা প্রথম গামলা চাল চলে যাচ্ছে অনেক ধোয়া অনেক ধোয়া কোয়ান্টিটি তুলনা আসলে কিছুই মনে হচ্ছে না আমাদের কাছে এভাবে সমস্ত চাল সিদ্ধ হয়ে এলে তার সাথে আগে রান্না করে রাখা গোস্ত মিশে না হবে এবং বেশ কিছুক্ষণ একে দমে রাখা হবে অলরেডি আমাদের এখানে যে চালটা সেটা হচ্ছে ফুটা শুরু করে দিছে আলহামদুলিল্লাহ আর কিছু আস্ত পেঁয়াজ দেখা যাচ্ছে কিন্তু এগুলো আসলে কিছুই থাকবে না সবগুলাই হচ্ছে গলে যাবে সেরকম একটা ব্যবস্থা করেই হচ্ছে শেষ পর্যন্ত সেটাকে নেড়ে যাওয়া হচ্ছে আর তার সাথে হচ্ছে একটা কারাহারে লাইভও চলছে তারা আসলে লাইভের মাধ্যমে দেখাচ্ছেন যে কিভাবে এই কর্মযজ্ঞ আসলে চলছে আর ঢাকা থেকে প্রায় তিনশো তিরিশ কিলোমিটারের বেশি পথ আমরা অতিক্রম করে এসেছি এখানে আমাদের এই যে এত কষ্ট করে আসা এক রাতের মধ্যে আসা এসে হচ্ছে গিয়ে ভিডিও করা আশা করি হয়তো বা মানে আমার কাছে এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে যে না আসলেই সার্থক হয়েছে এত কষ্ট করে এত তাড়াহুড়ার মাঝে এসে মনে হচ্ছে যে না এটা কাজের মতো কাজ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা এখন তেহারিকে হচ্ছে দমে বসানো হবে তো দমে বসানোর আগে লাস্ট হচ্ছে গিয়ে যেই ঢাকনাটা দেওয়া সেটা এখন দিয়ে দেওয়া হবে তো আমরা একটু লাস্ট আগে একবার একটু দেখে নিই লাস্ট শেষবারের মতো একটু দেখে নিই কি অবস্থা হাঁড়ি দমে থাকতে থাকতে চলুন জেনে আসি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এই হাঁড়ির ইতিহাস বা কিভাবে এই হাঁড়ি এক টাকার আহারের কাছে এলো সেই ঘটনা সালমান ভাই এই হাড়িটা আপনাদের কাছ থেকে কাছে আসলে কিভাবে আসলো এবং এই হাড়িটা কবে তৈরি করা হলো এই বিষয়গুলো যদি আমাদের একটু জানাতেন আচ্ছা আপনারা জানেন আমাদের দুই হাজার বিশ একুশে মানে গত বছর আমরা কেরানীগঞ্জের যে মেগা কিচেন ওই কিচেনে আমাদের দুইটা কড়াই আছে দুইটা কড়াইগুলো এগুলো হচ্ছে সাড়ে সাড়ে আট ফিট বেশের তো ওই কড়া দুটোতে রান্না করি আমরা রান্না করার সময় ভিডিও দেখা যখন আমরা দিই বা ছবিগুলো দিই তো তখন এই কড়াইটার এই এই পাতিলটার যারা মালিক তাদের চোখে সেটা নজরে আসে আচ্ছা তো এই পাতিলটা যিনি তৈরি করেছিলেন ওনার নাম হচ্ছে জাহেদুল হক উনি মারা গেছেন করোনা আক্রান্ত হয়ে দুই হাজার একুশ বিশ সালে তো করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার পর আসলে ওনার যারা ছেলে মেয়ে আছেন আর কি ওনারাই মূলত এটা আমাদেরকে দেন 
তো এই পাতিলটা আসলে যিনি মারা গেছেন জাহিদুল হক সাহেব উনি দুই হাজার আজকে থেকে বারো বিশ বছর আগে প্রায় বিশ বছর আগে এটা বানিয়েছিলেন আজ বিশ্বরীপে যেই পাতিল আছে ওই পাতিলটা দেখে তো ওখান থেকে আসলে উনি ইনফ্লুয়েন্স হয়ে ওই পাতিলটা নিজে তৈরি করেন তখন ওনার ওনার বাড়ি হচ্ছে আপনার লালমাটিয়া মোহাম্মদপুর লালমাটিয়াতে ওখানে উনি এটা তৈরি করেছিলেন তো উনি প্রতি বছর মহারাজ সাল্লা সাল্লামের যে জন্মদিন সেই জন্মদিন পালনের সময় উনি ঈদে মিলাদুন ঈদে মিলাদুন নবীর সময় সারা জায়গার মানুষদেরকে উনি দাওয়াত করতেন এবং দাওয়াত করে উনি সবাইকে খাওয়াতেন এটাতে তখন উনি রান্না করতেন ওই বছরে একবারই কিন্তু রান্না করতেন এই পাতিলটাতে এবং উনি খুব শৌখিন টাইপের মানুষ আমরা ওনার বাসায় গিয়েছিলাম তখন ওনার যে বিভিন্ন ব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলো দেখেছিলাম আমরা তো আমাদের কাছে মনে হয়েছিল উনি একটা আধ্যাত্মিক টাইপের মানুষ ছিলেন আর কি তো যাই হোক উনি মারা যাওয়ার পর আসলে ওনার যে কাজটা এটা আসলে থমকে গিয়েছিল এটা আসলে করার মতো কেউ ছিল না তো ওনার পরিবার পরবর্তীতে যখন আমাদেরকে নক করে এটা নভেম্বর দিকে আমাদেরকে নক করে তো তখন আমরা যখন যাই দেখতে পাই এই পাতিলটা তো আসলে আমরা এটা আসলে কীভাবে ইউজ করব এটা আসলে নেওয়াটা যতটা সহজ মানে ইউজ করাটা ততটা সহজ ছিল না আমাদের বেশ কঠিন কাজ বেশ কঠিন কাজ ছিল যেহেতু এটা তো আমাদের অভিজ্ঞতা নেই তো তারপর আমরা এটা নিয়ে এটা কোথায় বসাবো আসলে কোন জায়গায় নিয়ে গেলে এটা সবচেয়ে ফুটফুল হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করি এবং পরবর্তীতে আমরা আসলে ডিসিশন নিজেকে এটা আমরা এই কুড়ি গ্রামের এই জায়গায় নিয়ে আসবো সো ঢাকা থেকে এই কুড়ি গ্রামের দূরত্ব প্রায় সাড়ে তিনশো কিলোমিটারের মতো সো এত বড় একটা পাতিল কীভাবে এখানে নিয়ে আসবো এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা কাজ ছিল আমাদের জন্য তো তাও আমরা এটা জানুয়ারির বারো তারিখ আলটিমেটলি আমরা এটা এখানে নিয়ে আসি দুই দিন সময় লেগেছিল আমাদের কন্টিনিউয়াস আমাদের ভলেন্টিয়াররা ছিল এখানে এবং কিছু পেশাদার লোকও আমরা নিয়োগ করেছিলাম যাতে এটা এখানে সেফলি নিয়ে আসা যায় পুরো পাতিলটা আপনাদের ভাইয়ার টার্গেটটা আসলে কি বা কখন কখন এই পাতিলে করে রান্না আসলে এটা এখানে আসলে এটা এখানে আনার পিছনে আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা ছিল যে আমাদের যেহেতু কুড়ি গ্রামে আপনারা জানেন এটা হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম আসলে দুর্গত এলাকা বিশেষ করে এখানে বন্যা হয় এবং এখানকার মানুষজন কিন্তু সবচেয়ে বেশি নিরি অভাবে থাকে তো আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আমরা এটা এখানে এনে যে বড় স্কেলে যাতে রান্নাগুলো করতে পারি আর কুড়ি গ্রামে কিন্তু আমাদের এই কিচেনটা বা এই সেট আপটা করার পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল যে বড় স্কেলে রান্না করা বড় স্কেলে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা তো এই কারণে আমরা এটা এখানে নিয়ে আসি আর এই পাত্রটার একটা বিশেষ বিশেষত্ব হচ্ছে এটা কিন্তু ভাষানো যায় পানিতে বন্যায় যখন পানি উঠে তখন এটা কিন্তু ভাষানো যাবে তা আমরা যেটা আসলে প্ল্যান প্ল্যানিং আমাদের এটা হচ্ছে এখানে যখন পানি চলে আসে তখন রান্নার পরপরই আমরা যাতে এটাকে ভাসিয়ে ওই যে দূরবর্তী এলাকাগুলোতে যাতে নিয়ে যেতে পারি এবং খাবার যেন ডিস্ট্রিবিউট করতে পারে অর্থাৎ কাজটা কিন্তু আমাদের জন্য আরও একটু ইজি হয়ে যাবে যদি এটা আমরা পানিতে ভাসাইয়ে ত্রাণ বিতরণের কাজে ইউজ করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর দমে তৈরি হয়ে গিয়েছে হাজার মানুষের তেহারি এখন রান্না হওয়া তেহারি এই পাতিল থেকে নিয়ে প্যাকেট করার পালা এই কাজটা হাড়ির ভেতরে নেমে করা লাগবে তাই আবারও বৃত্তাকার লোহার ফ্রেম বসিয়ে এর মাঝে নেমে যাবেন দুজন ভলেন্টিয়ার ভাই আমাদের আজকের ইফতার রেডি হয়ে গিয়েছে এখন এই বিশাল পাতিল থেকে ইফতারকে নিয়ে গামলায় নেওয়া হচ্ছে গামলায় নেওয়ার পর এরপর যে কাজটা করা হবে এটা চলে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের প্যাকেজিং রূপে সেখানে আলটিমেটলি প্যাকেজিং শেষে আজকের কুড়ি গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে বিদ্যানন্দের এক টাকার আহারের এই ইফতার আচ্ছা প্রতিটা তেহারির যে বক্স সেখানে তিনটা করে ডিম দেওয়া হচ্ছে এবং তার সাথে হচ্ছে গিয়ে তেহারি দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আমার সাথে যে বিশাল চৌবাচ্চার মতো এক একটা পাতিল দেখছেন সেখানে হচ্ছে গিয়ে যে তেহারিগুলো বড় পাতিল থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে নিয়ে এসে এখানে রাখা হচ্ছে এবং এখান থেকে হচ্ছে আমাদের যারা ভলেন্টিয়ার ভাইরা আছেন বা বিদানন্দ ফাউন্ডেশন বা এক টাকার আহারের যে ভলেন্টিয়ার ভাইরা আছেন তারা সবাই ছোট ছোট প্যাকেটের মধ্যে ইফতারগুলোকে একত্রে গুছিয়ে নিচ্ছেন একদিকে খাবার প্যাকিং হচ্ছে আরেক দিকে প্যাকিং হওয়ার খাবার বিভিন্ন ভ্যানে তোলা হচ্ছে বিতরণের উদ্দেশ্যে 
ইফতারের খুব বেশি সময় কিন্তু এখন বাকি নেই তাই সময়ের সাথে সবার যুদ্ধ চলছে সঠিকভাবে কাজ গুছানোর জন্য আমরাও একটা ভ্যানের সাথে ছুটে চললাম দুটি স্পটে ইফতার বিতরণের জন্য আসলে সঠিক মানুষের কাছে যেন ইফতার পৌঁছে যায় তাই আমরা এবং ভলেন্টিয়াররা গাড়ি নিয়ে কুড়িগ্রামের বিভিন্ন উপজেলায় ছড়িয়ে পড়ি সারা রাত জার্নি আর সারাদিনের রোজা রেখে নানান কাজ করে ক্লান্তি আমাদের ভর করেছে তাই এর মাঝেও দশ মিনিটের ঘুম একটা বড় প্রাপ্তি ইফতার বিতরণের অংশগুলো আমি সেভাবে আপনাদের আর দেখালাম না আপনারা চাইলে এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত এক টাকার আহারের ফেসবুক পেজে খুব সুন্দর করেই পেয়ে যাবেন দুটি স্পটে ইফতার বিতরণ করে আমাদের কাছে বেশ কিছু ইফতারের প্যাকেট বেঁচে যায় ইফতার করার আগ মুহূর্তে রাস্তার ধার ঘেঁষে আপনি প্রচুর মানুষকে পাবেন যারা হয়তো বা এক বেলা ভালো ইফতারের আশায় আল্লাহর কাছে ইফতারের আগে মোনাজাত করবেন হয়তোবা দুটো চিড়ামুড়ি আর পানি খেয়ে ইফতার করবেন ভলেন্টিয়াররা ফিরতে ফিরতে গাড়ি থেকে এমন মানুষদের খুঁজছিল এবং তাদের ইফতার বক্স দিয়ে যাচ্ছিল পথের মাঝে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ইফতার পেয়ে মানুষের কি যে আনন্দ বলে বোঝাবার নয় আসলে মানুষের রিজিক কোন দিন কোথায় কিভাবে লেখা আছে মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন ছাড়া সেটা কেউই জানেন না আসলে সবার ইফতার নিশ্চিত করতে গিয়ে ভলেন্টিয়ার ও আমাদের কুড়িগ্রাম সদরে ফিরে ইফতার করা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে রাস্তায় মাগরিবের আজান দিয়ে দেয় তাই রাস্তায় এক পরন্ত সন্ধ্যায় প্রায় জনমানব শূন্য এক বাজারে আমাদের ইফতার আয়োজন এখন বাজে হচ্ছে ছয়টা ছাব্বিশ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হচ্ছে মাগরিবের আজান দিয়ে দিবে তো আমরা যেহেতু একটু পিছিয়ে ছিলাম সময় থেকে আমরা আমাদের সেন্ট্রাল যে জায়গাটা সেখানে পৌঁছতে পারিনি তো রাস্তার মধ্যে এসেই এখন এখানকার যারা মানুষজন আছেন তাদের সবার সাথে আমরা একত্রে মিলেমিশে ইনশাল্লাহ ইফতার করব তো এখানে একটা দোকান দেখা যাচ্ছে তো ইনশাল্লাহ আমরা দোকানে বসি হয়তো বা ইফতারটা করব যেই জায়গাটা নামতে পেরেছি এটার নাম হচ্ছে আমাদের গোবেরতলা বাজার জুম্মাহাট রোড উলিপুর কুড়িগ্রাম তো মানুষের রিজিক মানুষের ইফতার কখন যে কোথায় আছে এটা আসলে বলা মুশকিল তা আমাদের যারা ভলেন্টিয়াররা ওনারা সবাই হাত মুখ ধুয়ে রেডি হয়ে নিচ্ছেন অজু করে নিচ্ছেন আর আমরা ইনশাল্লাহ হাত মুখ ধুয়ে এখানে একটা দোকানে ইনশাল্লাহ ইফতার করে নিব আচ্ছা আজান নিচ্ছে আমাদের ভলেন্টিয়াররা বসে পড়েছেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আমরা ইফতার করা শুরু করতেছি আলহামদুলিল্লাহ <laughs> আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ সালমান ভাইয়ের আমি আমরা দুই ভাই মিলে একত্রে একটা তেহারি খাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো প্রথম রান্না হিসেবে ভালো আলহামদুলিল্লাহ সালমান ভাই একটা রমজানে কয়েকটা রোজা বাসায় করতে পারছেন একটাও না একটাও না কত কয় বছর ধরে এই অবস্থা 
गुरु तेहारी तीन डीम छो उलिपुर रोड मध्य कूड़ीग्रामे जुम्मन हाट गबेर तला बजार गबेर तला बजार खूब सुंदर जैगार नाम इफतार करब अभी गत एक सप्ताह आगे हमें चिंता करी नहीं इज इट पसिबल इवें दू तीन दिन आगे हमें ये चिंता करी नहीं हमें आज के कूड़ीग्रामे बस रास्तार मध्य इफ्तार करब तर आलहमदुल्ला आल्लर का अनेक शुक्रिया अनेक शुक्रिया जो भलेंटियर भाई अनेक कष्ट कर एक टार आहार विद्यानंद फाउंडेशन एवं बांगलेश साधारण मानुष अनेक कष्ट तर तर मध्यमे आस आज के इफतार होलहमदुल्ला आल्लर का अनेक शुक्रिया शुक्र आलहमदुल्ला कखई आसले एरक पथर मध्य हमारे इफतार कर सूझ है ना एक्चुअलि बाहर प्रचुर इफतार करे आनसार्टिन भाव रास्तार मजखने एरक इफतार करी नहीं बसर मध्य कर शहरे क्यों एरक प्रत्यंत अंचल से कख नहीं जैक आलहमदुल्ला भलो एक एक्सपिरियन्स छो आलहमदुल्ला सब चे बड़ कथा हूँ जिस समस्त मानुषर मध्यमे आजकल मानुष्ठ इफतार करान सम्भव होल्ला तला तर समस्त मनोबासना पूर्ण कर देख समयोगेशन दर्शक पाई भिडियो भलो लागले लाइक कर शेयर कर चानल सबसक्राइब करा ना थे नियमित एम भिडियो पे चाहले चैनल सबसक्राइब कर बेल बाटन टीपे रखबाद जाना एक टाइम आहार ए विद्यानंद फाउंडेशन के भिडियो शूट करार सूझ प्रदान करार्जन डर सलमान माही रुहुल काउसार आजकल मत विदाय सबा भलो थकून सुस्थान एवं भिडियो शेयर करार मध्यमे अन्न मानुष के देखार सूझ कर दिन असलमकुम चैनल नतून भिडियो पे प्रेस द सबस्क्राइब बाटन एंड हिट द बेल आईकन